ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സോ ടുഡേ വിൽ ബി ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ദ സിക്സ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യത്തെ നാല് മൊഡ്യൂളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും ഓഡിബിൾ അല്ലേ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത സ്ക്രീനും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്ത് മൊഡ്യൂൾ അല്ലെ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്ലാമ്പിംഗ് മെത്തേഡ് സോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സസ് സോ കാസ്റ്റിംഗ് ആയാലും വെൽഡിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ റോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഫോർജിംഗ് പ്രോസസ്സ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ സോ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സസ് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർഫോം ദീസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സസ് വി റിക്വയർ ഫ്രം മെഷീൻ ടൂസ് അല്ലെ ഫ്രം മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ഫോർ ഇൻ കാസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് വി നീഡ് ഫ്രം എക്യൂപ്മെന്റ് ടു ഡു ദ പ്രോസസ്സ് so also uh, we require some uh, uh, some special devices in order to locate and clamp the work piece as well as the tool alle appo namakku verade or or job operation perform cheyanengil namakku verade or or cutting tool mathram undaya pora alle so for example if you are cutting some vegetable alle so we have the vegetable and we have the knife and we can cut it and put it illa nammal adane hold cheyidu pidikkanam alle kai kondu അല്ല നമ്മളൊരു നമുക്ക് വേണ്ട ആ രീതിയിൽ പിടിക്കണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം സോ ഈവൻ ഇൻ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡു എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് എനി മെറ്റൽ റിമൂവിംഗ് ഓർ കട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ വി നീഡ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ഓർ വി നീഡ് ടു ക്ലാമ്പ് ദി വർക്ക് പീസ് പ്രോപ്പർലി ഓൾസോ വി നീഡ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ആൻഡ് ക്ലാമ്പ് ദ ടൂൾ ഓൾസോ ഇൻ സം കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്ലാമ്പിംഗ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് in fifth module we are discussing okay they also will be discussing about the different sheet metal operations so sheet metal is also a type of manufacturing process uh, you have already done some sheet metal operation in your uh, lab in first year lab so some sheet metal operations also we will be discussing in this module and finally uh, last part is uh, regarding the fundamentals of die cutting operation so what are the different types of dies and regarding the different types of die cutting operation അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്ലാമ്പിംഗ് മെത്തേഡ് സോ ഹൗ വി വിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ഓർ ക്ലാമ്പ് ദി വർക്ക് പീസസ് ഓർ ദ ടൂൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈസ് എന്താ പറയുക Uh, the products what we are obtained from manufacturing processes like casting and forging they they will be having uh, they will be often required further finishing by the way of machine okay so even though if you are manufacturing it by casting you will be leaving certain amount of allowances certain amount of machining allowances we know that after casting we will not be getting a uh, better or a highly surface finished uh, final component we will be getting the uh, Uh, the shape of the component or the uh, dimension wise it will be almost okay but further we have to do some machining operation in order to get the final required uh, dimensional accuracy okay so there will be certain machining operations and finishing operations and super finishing operations what you have to do so even if you are uh, if you are doing these type of manufacturing process like casting or forging even after doing those processes we have to do some machining operation okay that means what is machining machining is that nothing but the removal of material or unwanted material we need to remove so by machining the surfaces of these products may be finished by removal of this type of unwanted metal okay in addition to that we may sometimes we need to uh, make some holes or threads or other internal cavities uh, during the machining process okay so in order to do do all these things uh, we need to uh, it is necessary that the work piece need to be properly placed and clamped in position or it should be properly located alle or position keep cheyathale it should be properly located so that the work piece is not dislocated by the cutting forces acting on it so actually we are going to cut it so when we are cutting it the cutting force will act on the work piece so it it may dislocate the work piece so it it it's it necessary to uh, properly clamp the work piece in position okay so we know that the clamping and locating are 
there are two different problems in practice and but it cannot be separated and they are often the same devices which may facilitate locating and timing of a mosquito so for uh, that uh, that devices are called dip sand fixtures okay so dip sand fixtures on the e devices we can do it locating allengil clamping okay we are doing this for the mosquito net okay so dip sand fixtures are the devices used for this purpose so namukku endu parayam Dicks and fixtures are they are production devices or production tools used to accurately manufacture, duplicate, and interchangeable parts. That means uh, if you want to make uh, an interchangeability, along with uh, mass production, the case like that, you want to product accurate or interchangeable parts, or you you want to manufacture digital parts, uh, we will make use of the help of these type of devices called the dicks and fixtures. So they are precision tools. so by holding or by clamping or locating the piece by using the dicks and fixtures we will get we can we can perform the uh, uh, precise operations and we will get the exact dimensional accuracy on the final work piece on the final product so what is dicks and what is fixture so there are two devices actually dicks and fixture are two devices a dicks is a device in which a component is held and located for a specific operation in such a way that it will guide one or more cutting tool to the same sort of machine so jigs are those devices and basically these jigs and fixtures are used to clamp or lock case work pieces but here in the case of jig uh, they are used to uh, locate or clamp the work piece at the same time they are they will also guide one or more cutting tools they also have the duty on guiding the cutting tools okay so they are having two functions that is they will uh, locate the work piece as well as they will guide a normal cutting tool the usual machining operations for jigs are drilling and reaming so sadharana it drilling and reaming operation na namukku cutting tool na adu guide cheyyanad proper position like ana guide cheyyanad okay that's how it will be done drilling jigs are there reaming jigs are there then other assembly for other assembly operation assembly jigs are there for reaming operation are yellow drilling means it is a it's a method of making holes alla the process of making hole adinna namme drilling nu parayala we want to enlarge the hole enlarge the in the diameter or enlarge the size of a existing hole that is called as boring operation okay, you now we will use a boring tool to enlarge the size of the already existing hole that is called boring operation reaming means it is a finishing operation in which a finishing a reaming tool is used in order to finish the internal surface of the hole okay appi drilling boring reaming will important terms aanu adu nammala അങ്ങനെയുള്ള ഹയർ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സിൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ സോ ഡ്രില്ലിംഗ് ഉണ്ട് ബോറിംഗ് ഉണ്ട് റീമിംഗ് ഉണ്ട് സോ ഇയർ ജിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡ്രില്ലിംഗ് ജിക്സ് ആയിട്ട് ജിക്സ് ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി അതുപോലെ റീമിംഗ് ജിക്സ് ആർ ദർ ദെൻ ഓൾസോ അസംബ്ലി ജിക്സ് ആർ ദർ ഇൻ കമ്മിംഗ് ടു ഫിക്സ്ഡർ ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൂൾ ദാറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ഹോൾ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ദ വർക്ക് സെക്യൂർലി ഇൻ എ ഫിക്സ്ഡ് ഓറിയന്റേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി <coughs> to so that the required machining operation can be performed examples are milling fixtures broaching fixtures assembly fixtures namukku arayam nammal milling machine la operation cheyumbo nammal kandittu namu nammal ivide illa lathes alle milling machine okku namu kandala for in the case of lathe we are using three or four jaw chuck in order to clamp the work piece alle avada work piece clamp cheyan thana ubayikkunnathu ee parna enana ee head stock illa ee parna section of the alle three or four jaw chuck so they are used, they, they 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 will uh, behave as a fixture there alle right? fix cheyan vendi alle ee parna work piece na similarly in the case of milling operation milling machine pole there are in the work table itself there are fixtures in order to fix the work piece securely so there are for different manufacturing operation for shaping also there is a fixture in the work table for broaching operation also or broaching machine also there will be fixture so there are different types of fixtures like milling fixture broaching fixture and assembly fixture okay for fixer and on is a production tool that locate fold and support the work securely in a fixed orientation jigs and on jigs also used to clamp or support the job securely in fixed orientation at the same time they will also guide the tool they also they will also guide the cutting tool eppol jodikunna or chori aanu or interview no competitive exam na chodikkan na vaatta the difference between uh, jig and fixer alleng question it, it may come like this uh, but uh, which of the uh, two device given below will locate the work piece uh, as well as it will guide the tool 
for options will be the like extra jig uh, some other climbing devices and all so the answer will be jig okay so jig can fix the climbing device that we are going to so next one is uh, uh, so there are lots of advantages of using this jig can fix the like uh, we will get improved productivity then uh, then rapid production work we can uh, rapidly we can uh, improve the in a minimum time we can uh, complete the work then uh, then obviously there will be reduced manufacturing cost uh, because uh, we can a large number of identical and interchangeable parts can be produced by using this type of jigs and fixtures okay then also there will be large reduction in fatigue of operator then complex shaped uh, or heavy components uh, can be easily machined by using <coughs> this type of jigs and fixtures okay then uh, and also machining accuracy can be improved by using this tool, this device and there are a lot of advantages in the jigs and fixtures you can use okay then next one is basic principle of location actually we need to locate the uh, work piece or the നമ്മളെ കോമ്പോണൻ്റ് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്ലാൻ ക്ലാമിംഗ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ സോ ലൊക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഡയമെൻഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ദ വർക്ക് പീസ് പോയിന്റ് സോ ഓൾറെഡി ബിഫോർ ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇറ്റ് കംസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഡ്രോയിങ് ഓഫ് ദ വർക്ക് പീസ് സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ദോസ് ഡയമെൻഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓൺലി വി ക്യാൻ ലൊക്കേറ്റ് ദ വർക്ക് പീസ് സോ ദിസ് ലൊക്കേഷൻ വിൽ ബി ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദി dimensional requirement stated on the workpiece point so it is preferable to use a more accurately machined surface than a less accurate surface for location so for the location we are configuring so for example if it is a if it is a rectangular block it will be having uh, six faces or right, six sides so usually it is preferable to use the more accurately machined surface uh, for location okay so it is preferable to use a more accurately machined surface than a less accurate surface for location the work piece should be prevented from moving along the rotation around the x y z axis also by locating uh, we, we need to arrest the movement of the work piece uh, around the x or y or z axis okay then location system should facilitate easy and quick loading and unloading of the work piece and aim at motion economy so always this location system whatever the location system we are using whatever the, whatever the location principles we are using it should aim to motion economy easily namaku idu cheyan vendi pattana that means easy and quick loading should be facilitated by, facilitated by this location system so that is the one one important point to note then redundant locators must be avoided redundant actually unwanted aitlanna locators for example it may only require uh, every time all the time we need to go for the minimum locators at the minimum locators on the maximum i can amla the different motions are up to you know right so redundant in the way that we have to locate the locator that we have to locate the locator that we have to locate the locator because it may not be doing any purpose okay so there is an additional i can do in the way that we have to locate the locator 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 the minimum we have to keep the minimum uh, number of locations the location system should positively prevent wrong loading of the work piece by tool proof so uh, wrong loading paramavadi namu ulivaaka the dimensional requirement and the correct point we have to uh, at the correct position we have to uh, keep the locators minimum locating point should be used to secure the location of work piece okay if you want if you, if you want to locate a work piece if you can locate it by using just uh, three locators so we should not go for a more locators in order to uh, for, for security purposes in order to secure it or give it more secure security so uh, all the time we have to go for the minimum locating point locating surface should be perpendicular to each other to reduce error so always we are locating one another we are locating the surface side perpendicular I do want a number of locating force to apply on it. So the locating surfaces should be perpendicular to each other to reduce errors. So errors can be reduced. Like, you know? If you are uh, keeping the locators in England position, the force will be distributed in two directions in X and Y. So that will, that may produce error. 
సో ఎప్పుడు లొకేటెడ్ సర్ఫస్ ఉంది పర్పెండికులర్ టు ఈచ్ అదర్ టు రిడ్యూస్ ఎరర్స్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ సో వాట్ మీన్ బై డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ సో when we consider the case of any object or body uh, it has the freedom to move in space unless the movement is restricted so consider a uh, cylinder structure block with uh, with lbh uh, dimension length to breadth and height some dimension uh, for a unit dimension is that it is in space so that cylindrical uh, sorry so that uh, rectangular block can be moved in any direction okay it can be moved in x direction y direction or z direction in positive or in negative direction or it can do, uh, rotate with respect to its axis okay axis is the axis le with respect to x axis it can rotate with respect to y axis it can rotate with respect to z axis also it can so it has got a plenty of movement so our duty is to locate or clamp that rectangular block that means we need to arrest all the movement of this uh, rectangular block so what is what is mean by degree of freedom degree of freedom is uh, in each or each what is the maximum number of uh, direction the uh, this body or an object can move in space so that is that will be the degree of freedom of that material okay so with respect to the three dimensional coordinates define these movements as translational or linear movement alla right. translation or linear movement parallel to the coordinate axis and rotation about the coordinate axis that is the that is called as so there will be movement towards x direction towards y direction and towards z direction also we can consider the negative axis also okay our three linear direction like a movement and that will then three rotations will be there with respect to this x y and z axis that means uh, that means the body can have three linear movements and three rotary movements with reference to the coordinate system and we can say that the body is having six degree of freedom so r రీతియిల అదిని మూమెంట్ పోతుంది సో వి కెన్ సే దట్ ది బోడీ హస్ 6 డిగ్రీస్ ఆఫ్ బీటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ ది ఫిగర్ గివెన్ హియర్ ఎస్ రెక్టాంగులర్ బ్లాక్ ఇట్ హస్ ది రెక్టాంగ్ బ్లాక్ హస్ గోట్ 6 డిగ్రీ ఆఫ్ బీటా సరేలా ఎస్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ మూమెంట్ ఉంది వై డైరెక్షన్ ద డైరెక్షన్ ద ఆల్సో క్లాక్ వైస్ దర్ రొటేషన్ ఇన్ ది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఫ్రీ ఆఫ్ బట్ వన్స్ మోర్ ఇఫ్ యు ఆర్ అనలైజింగ్ ఇట్ వి నో దట్ దేర్ ఇస్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ ఆల్సో రొటేట్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో హావ్ దిస్ లీనియర్ మూమెంట్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ so it is said that the block can have six linear translational movement in x y z direction and in negative x y z direction uh, and in addition it can also have clockwise and six anti clockwise rotation about the axis x y and z okay sorry three clockwise direction three clockwise and three anti clockwise rotation about the x y and z axis that means the body will be having a total of 12 degree of freedom that means we need to arrest all this 12 degree of freedom in order to properly locate and plan the block okay so for a space in a rectangular block in a degree of freedom undu 12 degree of freedom undu we 12 degree of freedom nammal arrest cheyda mathrame namukku adina krithyamayittu adu adin properly clamp cheyidu allengil locate cheyidu namukku parayan vendi pattullu so the the one of the uh, basic principle or one of the important principle used for locating is the 3 to 1 principle of locating so in very very important ana it is you know sure our coming question or of exam the 3 to 1 principle of locating there are many principles of locating but in your syllabus uh, it is given only 3 to 1 principle of locating okay so and then 3 to 1 principle of locating 3 to 1 and now varayam so a work piece can be uh, positively located by means of six pins are so positioned that collectively they respect the move the, the work piece in nine of its degree of freedom this is known as six point location method so six point location method which is done with the in the all degrees of freedom we have arrest it and put it that is why we say three to one uh, principle of location locating in the variable that is three of the pins are in the first place അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഹോൺ സിക്സ് പ്ലേസസ് ഇൻ ദ ലോവർ പ്ലെയിൻ അല്ല ലോവർ മോസ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഈ പ്ലെയിൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ വൈ ആക്സിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്ലെയിനിൽ ഇത്രയാണ് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് പിന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ത്രീ ഓഫ് ദ പിൻസ് ആർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫിഗർ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്
see in this plane actually there are three pins okay so let it be below the this one pin this is the third line figure okay the third is the moon pin which is located here right so the third figure is the top view one so three pins are located here in one plane then two in the second plane perpendicular to the first plane so two in the second plane so you can see that are the so that will be perpendicular to the first pin the first pin is perpendicular to the first plane is perpendicular to the first plane and second is the second pin then the third third one that is one in the third plane perpendicular and adjacent to the both first and second plane so the third pin the one in the third plane will be perpendicular to both the first three pin and the second two pin so this is called a 3 2 1 uh, uh, principle of locating so using this uh, total six pin we can completely arrest the degrees of freedom of the that particular worksheet okay that means here we can arrest a total of 9 degrees of freedom by using the uh, uh, Six pin. The remaining three uh, degrees of freedom can be uh, arrested by clamping the worksheet. Okay, so we are clamping the worksheet. So clamping and locating are two different processes. Initially, for locating, we are using these type of pins uh, and pads like that. Some uh, locating devices are used. So in this particular uh, example, we are using locating pins. So in one particular plane, we are using three pins, and in the in, a, in another plane, perpendicular to the first plane, we are using two pins. And in a third plane, which is perpendicular to both the first and second plane, we are using one pin. Like this, by using a three plus two plus one, that is six pins, we can arrest all the nine degrees of freedom of the worksheet. So it will be having twelve degrees of freedom. So the remaining three degrees of freedom will be arrested by clamping the uh, worksheet. So clamping force will be coming here. So after clamping, we can arrest all the twelve degrees of freedom. Okay. Okay, here we are going to make one slab. We are going to make more like a red cow. Like a red cow. Like a more like a degree of freedom. So, our degree of freedom is going to be our first level. So, we are going to climb the mountain. Our degree of freedom is going to be our second level. So, we are going to make one more like a red cow. 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 And the third plane, which is perpendicular to the first two, uh, there is one pin. So this is the three, two, one principle of locating. So this method of using three, two, one locating point on three adjacent sides is known as a three, two, one principle of locating. So the answer is which to figure one and the answer is yeah, figure the important one. So this is very very important. The next one is locating from plane surface. So there are different method of locating. So th there are different devices used for locating. So one is by locating from plane surface. So we can locate a plane surface. We can locate cylindrical or circular surface. We can locate irregular surface. So this, these are the different uh, methods of locating. So first one is locating from plane surface. How we are locating from plane surface? A plane surface can be located with three points on the surface. So three points which we are going to locate here. But a reasonably flat surface can be located by three pins of equal height having spherical surfaces at the location point. So, if the locate is that if we are to contact with the point, then that is spherical surface. And that is what we call the one-pin surface. That is a reasonable, reasonably flat surface can be located here. A rough, uneven, or tapered surface, or a rough, roughness of curious surface. Regular, regular, no problem. That is what roughness of curious surface is called. Or surface which may be tapered. Tapered surface should be located by three adjustable locating pins. So locating pins are only for our own. Our own adjustable locating pins are there. We tapering and such things are adjustable or not. Okay. That case also that pin pins should have spherical end. So uh, this type of uneven or tapered surfaces uh, surfaces can be located by three adjustable location pins having spherical end. But a machined surface can be located by flat or tapered surface. Completely machined is the surface on the surface finish board that is called. And in our case, we have got one spherical surface on the spherical surface. We use it in our point type of contact with that. Flat type of surface we have got already surface roughness board that is uneven surface. But flat type we have got 
കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ സ്പെരിക്കൽ സർപ്പസ് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹൈലി മെഷീൻഡ് സർപ്പസ് ഇറ്റ് കാൻ ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് പാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് പാറ്റ് സർപ്പസ് ത്രീ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആർ മട്ടൺ സ്കിൻസ് ആൻഡ് പാറ്റ് ഓക്കെ മട്ടൺ സ്കിൻസ് ആൻഡ് പാറ്റ് ആർ ദിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എന്താ റെസ്റ്റ് ബട്ടൺസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഫ്ലാറ്റ് സ്പെരിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഷോൾഡർ ടൈപ്പ് റെസ്റ്റ് ബട്ടൺസ് ഓക്കെ ദെൻ പിൻ പിന്നത്തെ കുറച്ചും കൂടി പോയിന്റ് ടൈപ്പ് ആണ് റൗണ്ട് ബുള്ളറ്റ് പ്ലെയിൻ കോണിക്കൽ ഷേപ്പ്ഡ് പിൻ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ദേ ഓൾസ് ആർ സെർവിംഗ് ദ സെയിം പർപ്പസ് ബട്ട് ദ നെയിം ദ ഡിഫറെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് പിൻ ലൊക്കേറ്റഡ് സാർ റെസ്റ്റ് ബട്ടൺസ് ആർ ദാൻ തേർഡ് വൺ ഇസ് ദ പാഡ് സാർ ദ Uh, in some applications if we can't use search buttons of the locators in that case we can use. so locate from plain surface the button buttons are made of steel they are steel materials of round cross section and have either a flat or spherical head so they are having a cross section that will be like a cylindrical shape they will be having a round cross section and they have either a flat or a spherical head surface ഉപയോഗിക്കാനും <coughs> there are different types of buttons one is rust button it is it can be used as a <coughs> base locator and stop button it can be used for side and end stop okay so side still and still we use when our stop buttons are basically we are using the locator and the rust button is used because the rust is used to be used to be used okay then second one is a second type of uh, locating device is pin pins are cylindrical in shape as shown in figure idu ivada kaanichu pole cylindrical shape illa sadharana spin nu parayum alle there are also different process like different shapes like around the bullet the plane conic like that so buttons can be substituted for pins but pins cannot be substituted for button so buttons in pagaram aayidha namaku pins ubayikkam avashyam pins in pagaram aayidha namaku buttons ubayikkam avandi pattilla kaaranam buttons korchum koodi surface area koodiyadana korchum koodi koodile force climbing for the rotating force get the button plan round the pins are a spherical head and are used on concave and unmachined surface so round type shape la ubayikkana pole adu concave allengi idu pole irregular feel la allengi unmachined surface yeah here yeah, is the round pins then pads are a different types of locating adu korchum koodi surface area koodiya irukku pads or sheet like type aayi pads are flat components made from sheet these are used as base locators when rust buttons do not provide sufficient bearing area so usually uh, buttons uh, a type of button called rust buttons are used to uh, in the base base on a taale adi adi bhagat upayogikkana alle base in order to uh, support the surface alle so in some cases it, it, the rust so it is having size limitation rust button in some cases it the rust is a very large uh, geometrical shape and in some cases it, 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 it cannot provide sufficient bearing area in such cases we will go for pads so pads are flat components made from sheet so it has got different uh, locating sorry uh, different locating devices like buttons pins and pads are the commonly used locating devices for plane surface okay for plane surface so there are also other type of locating devices for like for cylindrical surface or conical surface there are different types of locating devices for completely irregular surface there will be any different types of locating uh, devices So, look, uh, we can use the support pins or rust buttons. No, we can use the rust buttons. Uh, support pins. This is support pins. This is support pins or rust buttons. That is adjustable type. So, we can see there are certain nuts and bolts used here. Uh, threaded materials are used here. Because that is an adjustable type of pin or rust button. So, we can adjust the height of the uh, pin or the button. then third one is a support pad support pad is used to uh, it replaces the rust button when the uh, bearing capacity when more bearing capacity is needed or more bearing area is needed okay 
നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ത്രീ ടു വൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്ന അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സെയിംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ഓക്കെ സോ സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് വായിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ത്രീ ജോസ് എ ത്രീ ടു വൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് സോ ഹിയർ വി ആർ യൂസിംഗ് സെയിംസ് ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഫ്രോം സർക്കുലർ സപ്പോർട്ട് സർക്കുലർ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതിനെ അങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ലൊക്കേഷൻ ഫ്രോം സിലിണ്ടർ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആൻഡ് കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ here also we can take the flat plane of making tool table as the basic reference for location here we have to locate the base and axis of circular workpiece then it can only rotate about its axis so circular surface in our plan table and that actually for example if you are uh, we need to locate a material in a plate actually the job namal adu cutting operation cheyana kanu namal kanu the workpiece need to be rotated റൊട്ടേഷനിലെ ആ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നമ്മൾ അലോ ചെയ്യണം വി ഷുഡ് നോട്ട് റിസ്ട്രിക്ട് ദ റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ ഷുഡ് ബി അലോഡ് ബട്ട് അതർ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഷുഡ് ബി റെസ്ട്രിക്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പെർഫെക്ട് സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് കോണിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ സോ ഇതിൽ കോമൺലി യൂസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഫ്രം എ സർക്കുലർ സർഫസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ടു ടു സെൽസ് ദൻ ലൊക്കേഷൻ ഈസ് ഡൺ ഫ്രം എ ഹോൾ കോൺ ഓർ കോണിക്കൽ ഷേപ്ഡ് പോയിന്റ്സ് ആർ യൂസ് എസ് ലൊക്കേറ്റ് അപ്പോൾ നോക്കി ഈ ഫിഗറിൽ കാണാനാണ് ഇത് Uh, we are using conical shaped locators so we can see these two first thing is the locators middle light is the work piece right? the second thing is the middle light is the ash color the work piece and the two sides are the locators first case we are using conical shaped locators right? conical shaped locators right? second case is also we are using a conical shaped locator right? the shape is the conical shaped locator right? അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ പർപ്പസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആ മൂവ്മെന്റ് ബാക്കിയിലെ മൂവ്മെന്റ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും ഓൺലി ഓട്ടറി റൊട്ടേഷൻ മൂവ്മെന്റ് വിൽ ബി അലൗഡ് സോ വി ആർ യൂസിംഗ് ദീസ് ടു ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് ദീസ് ടു ദീസ് ടു കോണിക്കൽ ഷേപ്ഡ് ദീസ് ടു കോൺ അല്ലെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ അത് കോൺ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അത് കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് യൂസിംഗ് ദീസ് ടു കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് ലൊക്കേറ്റ് ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൊക്കേറ്റ് ദാറ്റ് സിലിണ്ടറിക്കൽ വർക്ക് പീസ് സെക്കൻഡ് ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ദാൻ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഓൺ ദി ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദി സർക്കിളാണ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഈ സർക്കിളിന്റെ അകത്തേ കൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിലേ കൂടി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് കേസ് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് കേസ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ദ കോൺസ് ആർ ഇൻവേർട്ടഡ് ടു ഫോം കപ്പ് അപ്പൊ അന്നേരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൊക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ കോൺസ് എന്തായിരിക്കും ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കപ്പ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കി ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കപ്പ് ഷേപ്പിലാണ് ഇല്ല അല്ലെ ഔട്ട് സൈഡ് കാണുന്ന സാധനം ആ കപ്പ് ഷേപ്പിലേക്കാണ് നമ്മളെ ഈ സിലിണ്ടർ സംസ്കൃതത്തിന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു കപ്പ് ഷേപ്പ് ആണല്ലോ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ പിടുത്തം വരുന്നത് ഈ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഔട്ടർ സർഫസിലേക്ക് അല്ലെ അത് ഈസ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അത് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഇൻസൈഡ് അകത്ത് കൂടിയാണ് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ആ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ പുറത്ത് കൂടി ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആണ് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെയുള്ള ഈ ലൊക്കേറ്റിംഗിന്റെ കോൺസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കോൺസ് ആർ ഇൻവേർട്ടഡ് ടു ഫോം കപ്പ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ സോ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസിലും ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് അതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഔട്ട് സൈഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഔട്ട് സൈഡ് ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദെൻ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഫ്രോം സർക്കുലർ സർഫസ് എനദർ തിങ് ഇസ് വൈ യൂസിംഗ് വി ബ്ലോക്ക് യു മൈ ഹാവ് സീൻ വി ബ്ലോക്ക് ഇൻ യുവർ ലാബ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദ വി മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ലൊക്കേറ്റ് റൗണ്ട് വർക്ക് പീസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ബെസ്റ്റ് സീറ്റഡ് ഫോർ ദ വി ബ്ലോക്ക് വി ബ്ലോക്ക് ഇൻ്റെ ആംഗിൾ വരുന്ന പീസ് ആണെന്നാണ് വി ബ്ലോക്ക് ഈ ഫിഗർ എന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവര് കാണുന്ന ഈ ഫിഗർ ഇതിൽ കാണുന്ന ബി ബ്ലോക്ക് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ജോബ് ഇസ് പ്ലേസ് അല്ല ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ജോബ് ആണ് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ചാൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്ക്രീനിന്റെ പുറകിലേക്ക് ആ സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രൊഫഷൻ ഏരിയ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡ്രിൽ എ ഹോൾ
locating uh, from circular surface.